വെൽക്കം ഓൾ സയൻറ്റിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാബിൽ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോയിൻ ടോസ് ആൻഡ് ലെവൽ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നോക്കണം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം കോയിൻ ടോസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ലെവൽ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ടോസ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമുലേറ്റ് എ കോയിൻ ടോസ് ദാറ്റ് മാപ്സ് എ ഹെഡ് ആസ് വൺ ആൻഡ് ടെയിൽ ആസ് സീറോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ എന്നും അതേപോലെ ടെയിൽ ആവുമ്പം സീറോ എന്നും വരുന്ന രീതി മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ടോസ് ദ കോയിൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ടെയിൽ ആണെങ്കിൽ സീറോയും മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അടുത്ത കേസിൽ എന്നിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര ടൈംസ് നമുക്ക് ഹെഡ് വരും അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഹെഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അബ്സുലൂട്ട് എറർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ആണ് പി ആണ് ഓരോ കേസിലും ആൻഡ് പ്ലോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് എൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ഹെഡിൻ്റെ ഒക്കറൻസിനും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എൻ വാല്യൂസിനും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അബ്സുലൂട്ട് എറർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ എറർ വേഴ്സസ് എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സിമുലേറ്റ് എ കോയിൻറ്റോസ് ദാറ്റ് മാപ്പ് എ ഹെഡ് ആസ് വൺ ആൻഡ് ടെയിൽ ആസ് സീറോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യണം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ വണ്ണും ടെയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സീറോ എന്നുമാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിൻറ്റാക്സ് റാൻഡം ഡോട്ട് ചോയ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സിൻറ്റാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ഹെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലിന് ഇന്ന് റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഹെഡോ ടെയിലോ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് ചോയ്സ് ചെയ്തു അത് റിസൾട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോയിൻ ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് എന്താണ് ഈ ഔട്ട്കമ്മിൽ നിന്ന് അതായത് ഹെഡിൽ നിന്നോ ടെയിലിൽ നിന്നോ എന്ത് ചെയ്യണം റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് അത് റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ റിസൾട്ട് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹെഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അല്ല എൽസ് റിട്ടേൺ സീറോ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആ കോയിൻ ടോസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓരോ തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ വാല്യൂ വരുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൺ കൊടുക്കാം റൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ടെയിലാണ് വന്നത് ടെയിൽ ആവുമ്പോൾ അത് എന്തായി സീറോ ആണ് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എഗെയിൻ ഹെഡ് ഹെഡ് വന്ന് എഗെയിൻ ഹെഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് വന്നു ഹെഡ് ആകുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു നമുക്ക് ഓരോ തവണ നമ്മളിത് റൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മാറി മാറി വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ കോയിൻ ടോസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സീറോ ടു ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് വന്നു വൺ ആയപ്പം എഗെയിൻ ഹെഡ് വന്നു ടു ആയ സമയത്ത് ടെയിലായിരുന്നു ത്രീ ആയ സമയത്ത് ടെയിൽ വന്നു 
ഇനി ഓരോ തവണ നമുക്ക് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇപ്പൊ എന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഒരു റിസൾട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ദൻ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സീറോ ടു എൻ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാണ് കോയിൻ ടോസ് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് ഇൻഡ് ഓഫ് സീറോ കോമ വൺ അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ റാൻഡം ഡോട്ട് ചോയ്സ് നോക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റാൻഡം ഡോട്ട് റാൻഡ് ഇൻഡ് ഓഫ് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നിക്കിൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ തേൽ വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ റാൻഡം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ കോയിൻ ടോസ് അത് കോയിൻ ടോസിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോയിൻ ടോസ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഹെഡ് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന് പകരം നമ്മൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യാണ് ഹെഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഹെഡും സെക്കൻഡ് കേസ് ടെയിലും ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് കേസ് സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ടിനോട് കൂടി വൺ എന്ന് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ല എങ്കിൽ സീറോ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് വന്നു അന്നേരം നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുക വൺ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് കയറും അടുത്ത കേസിൽ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത കേസിൽ ടെയിൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ എന്ന് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സും ഇത് റൺ ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻ ടോസും ഇവിടെ നടക്കും അതിനുശേഷം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ ദെൻ വൺ അങ്ങനെ എല്ലാ ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂസും എവിടെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ റിസൾട്ടിന്റെ കൗണ്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് വൺ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിനെയാണ് അപ്പോൾ ഹെഡിന്റെ കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റിസൾട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് വൺ കൊടുക്കാം ടെയിലിന്റെ കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് സീറോസും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇത് രണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് കിട്ടും വൺസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ല എങ്കിൽ എഗെയിൻ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് സീറോ ബൈ എന്ന് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് വാല്യൂസും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഫോർട്ടി സിക്സും നമ്പർ ഓഫ് ടെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ദയർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോറും ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എഗെയിൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് അത് തന്നെയാണ് വന്നത് എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓരോ തവണ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സും ടെയിൽസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു വാല്യൂ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് ഹെഡ്സും ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ടെയിൽസും ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡും ടെയിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത തേർഡ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ഫൈവ്
ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഹെഡും ടെയിലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും അല്ലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും ഈ കണ്ടുപിടിക്കും പിടിക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂസും ഈ ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ വാല്യൂസും എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം വേറൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് എൻ ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി അബ്സലൂട്ട് എറർ എന്താണ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അബ്സലൂട്ട് എറർ എന്താണ് എൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അബ്സലൂട്ട് എറർ എന്താണ് അതും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ വേറൊരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യുന്നത് അബ്സലൂട്ട് എറർ എറർ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു അതിലേക്ക് ഓരോ അബ്സലൂട്ട് എറർ വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ നമുക്ക് ആ അബ്സലൂട്ട് എറർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എൻ കോമ അബ്സലൂട്ട് എറർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ തവണ എൻ ടെൻ ആയ സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആയ സമയത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ടൈംസും അബ്സലൂട്ട് എറർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അബ്സലൂട്ട് എറർ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലോട്ടുമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യാം വി വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ പ്ലോട്ട് കണ്ടോ പ്ലോട്ടിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്ലോട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയാണ് കോയിൻടോസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഒരു യൂണിഫോം റാൻഡം വെക്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വിത്ത് മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ ദെൻ അതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം റാൻഡമായിട്ടാണ് വെക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ വി ടി ടു ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വി ടി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ റാൻഡം ഫംഗ്ഷൻസ് എത്ര എണ്ണം ഈ വി ടി ക്രോസ് ചെയ്തു എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂസിനേക്കാളും എബോവ് ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം വന്നു ബിലോ ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം വന്നു എന്നും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യൂണിഫോം റാൻഡം വെക്ടർ വിത്ത് മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ അതെങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ റാൻഡം പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് റാൻഡം ലൈബ്രറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് റാൻഡം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ യൂണിഫോം എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം റാൻഡം ഡോട്ട് യൂണിഫോം ഓഫ് സീറോ ടു ടെൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ എത്ര വാല്യൂസ് വേണം തേർട്ടി വാല്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള തേർട്ടി വാല്യൂസ് തേർട്ടി റാൻഡം വെക്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എൻ പി ഡോട്ട് റാൻഡം ഡോട്ട് യൂണിഫോം ഇത് സിൻഡാക്സ് ആണ് ഓർക്കണം ഈ സിൻഡാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റാൻഡം വെക്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതെല്ലാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുത്തു എസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എൽ ടി ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ഓഫ് എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ടും കിട്ടും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ആക്സസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പി എൽ ടി ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ടീ കോമ എസും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പി എൽ ടി ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ഓഫ് എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡൊമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസ് അത് റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തേർട്ടി റാൻഡം വെക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടുമാണ് ഈ കാണുന്നത് തേർട്ടിക്ക് പകരം ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഇട്ട് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ ട്വൻറ്റി വാല്യൂസ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി റാൻഡം വെക്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് നമുക്കിതൊരു ത്രഷോൾഡ് വോൾ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ വി ടി ടു ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സീറോ ടു ടെന്നിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിൽ ത്രഷോൾഡ് ടു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ത്രഷോൾഡ് ടു കൊടുത്തു ത്രഷോൾഡ് ക്രോസ് ചെയ്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻറ്റാക്സ് നമ്മൾ കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എൻ പി ഡോട്ട് കൗണ്ട് അണ്ടർസ്കോർ സീറോ അണ്ടർസ്കോർ നോൺ സീറോ അതാണ്
പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അത് വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇത് റൺ ചെയ്യാം ദെൻ ഈ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഇത്ര ഷോൾഡ് ടു വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് സിക്സ്റ്റി നൈൻ അറി ഓരോ തവണ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വാല്യൂ ത്ര ഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കൗണ്ട് വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ കൗണ്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ടു ഹാസ് ഗോൺ എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ ത്രഷോൾഡ് എബോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയായിരുന്നു ബിലോ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയാം അത് രണ്ടും വാല്യൂസും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബിലോ ത്ര ഷോൾഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ട്വന്റിക്ക് പകരം തേർട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യാം നമുക്കപ്പോൾ പ്ലോട്ട് കാണും ദെൻ ത്ര ഷോൾഡ് വി ടി ടൂനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്വന്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എത്ര വരും ഫോർ വരും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോയിൻ ടോസ് ആൻഡ് വെക്ടർ യൂണിഫോം വെക്ടർ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈ